ശരീരത്തെയും ഒന്നായി കണ്ടുള്ള സോവ റിക്പ എന്ന തിബറ്റൻ ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി പ്രദീപ് വെൽക്കം ടു ചെസിങ് ദ വണ്ടർ സോവാർക്പ എന്നാൽ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും പേറുന്ന ടിബറ്റൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് എന്ന സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മലയാളിയായ സേതുദാസ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന യേശുദാസിൻ്റെ മകനാണ് മുംബൈയിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജറായിരുന്ന സേതുദാസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിച്ച് ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം നാല് വർഷങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടിബറ്റ് എന്ന ഹിമാലൻ രാജ്യം സദാ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ കൊടുമുടികളും ഹിമക്കാറ്റ് വീശുന്ന താഴ്വരകളുമുള്ള ടിബറ്റ് ജീവിച്ച വലിയൊരു ജനത ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്നു സോവാറിക്പ ചികിത്സാ രീതിയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ടിബറ്റൻ ക്ലിനിക് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പൂങ്കാവിലാണുള്ളത് ഡോക്ടർ കുഞ്ചോക് നോർബുവും ഡോക്ടർ സോനം പാൽമോയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സകർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഗവേഷകനും ഉപദേശകനുമായ സുരേഷ് ബാബുവാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നത് മുംബൈയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ടിബറ്റുകാരോടുള്ള ഈ അനീതിക്കും ഇതിനുമൊക്കെ അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള ഗ്ലോബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ എക്സിബിഷൻ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തി അവയർനെസ് ഇതായിട്ട് ഫെയർ പോലെ അതിനകത്ത് എല്ലാം വലിയ ടോപ്പ് കോർ ഇതും എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തിന് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ എന്നെ പ്രദർശനം പോലെ നടത്തി പിന്നെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇവർക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ ഈ ടൗൺ ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ വെച്ച് കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ നടന്ന ഈ അടുത്തി പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തോയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ അതൊരു വലിയ ഓളായി അപ്പോൾ ഇവരെ മറ്റേ ഇവരുടെ വില്ലേജസിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രമാക്കി സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ പോലെ തന്നെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം ഇരുപത് വയസ്സായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ക്യാൻസറായിട്ട് ഒരു മാസത്തെ സമയമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ നവി ഇത് ക്ലിനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ക്ലിനിക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എറണാകുളത്ത് കടവന്ത്രയിലാവും ഉണ്ടാവുക സോവാറിക്പ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം Uh, for a long history, uh, 2,000 years before we have that, uh, this kind of uh, medical system is there. But uh, uh, at that time, we have no specific uh, institution like this. But uh, and, uh, this uh, uh, 13th Dalai Lama, uh, that time, his time, and uh, Lhasa, the capital of Tibet, you know, they established uh, uh, Manzika in 1913. Uh, 1916. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിമൂന്നാം ദലൈലാമ ടിബറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സ്ഥാപനമാണ് മെൻസേഖാങ് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച പതിനാലാം ദലൈലാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമ്മശാലയിൽ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു Uh, traditional medicine is there now one is chinese and uh, one china medical and one is uh, uh, india ayurveda and one is uh, uh, yunani or siddha 
and I'm not sure but on, and also Tibet medicine the, this is like uh, the king of medicine in uh, Asia so we Tibetan medicine also part uh, the traditional medicine it's a uh, uh, treatment on the um, through uh, four basis uh, on the uh, diet and the lifestyle and of course medicine and, uh, and therapy uh, usually uh, we uh, more uh, concentration on the uh, diet and the lifestyle because of uh, someone uh, have a disorder come then the, the medicine is just a temporary for uh, one month uh, for 15 days it's just a temporary so but in our life the diet and lifestyle so life and spend you have to have to take the, uh, the diet so more focus on that and more ex uh, explain the patient on about the diet and the lifestyle anju varshate tibetan vaidyashastra padanathinai varsham thorum 25 vidyarthigale ivada therinjadukum padanam vijayakaramai poorthiyakunavarku bs mrs adava bachelor of sovarigpa medicine and surgery bilam nalgu ivare indiyilum videshathumayi mensekam clinicalil chigilsagarai niyogikkum Tibetan medicine is a holistic way and it not only treat the physical also the mentally so i think this is uh, different because uh, people didn't uh, if you say something i have to say only they think about the physical and very rarely talking about the mentally so actually physical and mentally is a uh, uh, one uh, solid form one together so Tibetan medicine is a uh, different because of the we treat like a holistic way so physical and mentally together himalayas sanukalile aushadha sasyangalil ninnum dhatukalil ninnum aanu marunnugal undaakunnathu and you take the our medicine is almost same it's like uh, our food we uh, collect from the field and then we make food and then we eat but medicine also we what they have we collect and then make you the medicine that is what is almost like a food but uh, we can see that uh, this uh, our body constitution is based on the four uh, element or five element fire uh, earth uh, water and space wind uh, like this and uh, the uh, medicine also the food also the five elements so this uh, your body in balance five elements is in balance then you take uh, another one to make a balance then your problem is solved മരുന്നുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയാണുള്ളത് പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരാണ് ഇതിനായി ക്ലിനിക്കിൽ ഉള്ളത് എല്ലാ വിവരവും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു when we give the medicine we not only give the uh, physical only we only think about the three dosha because if the water is uh, had too high we didn't get to sleep 
ആയുർവേദത്തിലെ വാദം പിത്തം കഫം എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ രീതി പോലെ ലൂം ത്രിപ ബീക്കൻ എന്നീ ത്രിദോഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചികിത്സാ രീതി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടിബറ്റിലെത്തിയ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതി അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ടിബറ്റൻ വൈദ്യശാസ്ത്രവും മറ്റുമായി ചേർന്ന് സോവാറിക്പയായി അത് പരിണമിക്കുകയുമായിരുന്നു സോവാറിക്പ ചികിത്സാ രീതിയിലെ ഒരു പ്രധാന രോഗനിർണയ രീതിയാണ് നാഡീ പരിശോധന ഡോക്ടർ കുഞ്ചക് നോർബോ ആണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് ടിബറ്റൻ മെഡിസിന് ഡിഫറൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും കോസ്മിക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു മെറ്റബോളിക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു ഇതെല്ലാം അവർ ഇതിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ നേരത്തെ ഇവർ ടിബറ്റ് അങ്ങേ സൈഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം മെഡി ഈ ഹെർബൽസും കിട്ടിയിരുന്നു അതേ ഹെർബൽസ് തന്നെ ഇങ്ങേ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിലും കിട്ടി വളരെ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രോണിക് ഡിസീസ് അതായത് ക്യാൻസർ കിഡ്നി പോലുള്ളത് അപ്പോൾ പലയിടത്തും നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ടിബറ്റൻ ക്ലിനിക്കിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് അതായത് വൺ മന്ത് ടൈമൊക്കെ കൊടുത്ത ധാരാളം പേര് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടിബറ്റൻ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സോവാ റിക്പ ഭാരത സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരവും സോവാ റിപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് ടിബറ്റിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയവും ക്ലിനിക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നടത്തിയ ഒരു ഇതാണ് അതിനുള്ള എക്സിബിറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത് ടിബറ്റ് ഫ്ളാഗ് ആണ് ഒരു ടിബറ്റ് ചൈന പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള ഫ്ളാഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്ളാഗ് ഇതും എല്ലാം അതിനോടുള്ള എക്സിബിറ്റ്സ് അത് അന്നത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ലാമയും സാധാരണക്കാരായ അനുയായികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തപ്പോൾ ലാമയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സെനിൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ റേഡിയോയാണിത് കുറേ കാലം ഇത് ലാമയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിലെത്തി അവരിത് ഒരു അപൂർവ നിധിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴീ കണ്ണാടി കൂട്ടിലിരുന്ന് മൗനമായി നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വർഗനാടിൻ്റെ കുളിരിൽ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങളുമായി ജീവിച്ച അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ കഥകൾ ചെവി ഓർത്താൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് എന്നെങ്കിലും അകലുമെന്നും പിറന്ന മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചിറകിലേറാൻ അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരവും ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി